เชิญนั่งในอิเลียบทที่จะเอื้อที่สุดต่อการภาวนา <coughs> อิเลียบทนั้นต้องพยายามหาความพอดีระหว่างความตั้งใจกับความผ่อนคลาย <coughs> จิตที่เจริญในธรรมก็จิตที่ตำรงอยู่ในทางสายกลางระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายในเบื้องต้น <coughs> เรานั่งในอิริยาบถที่ให้เราได้สัมผัสความพอดีระดับหยาบระดับกายเสียก่อนมันเป็นแนวทางในการนั่งในอิเลียบทที่ว่าโพดีนั่นความตั้งใจก็เน้นอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะให้ตรงแต่ไม่เกร็งอาจจะรู้สึกเหมือนมีมีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานนิดนิดส่วนอื่นของกายท่านก็เน้นความผ่อนคลายสำรวจกายก่อนตั้งแต่ศีรษะล่มไปถึงเท้า <coughs> ความตึงเครียดมักจะมีจุดสะสมเฉพาะตัวบางคนก็จะรู้สึกในใบหน้าหลายคนจะรู้สึกอยู่ที่หัวไหล่และมาอยู่ตรงไหนเราก็สังเกตจำเอาไว้ด้วยแต่เมื่อสังเกตแล้วตั้งใจเกร้งอยู่ในจุดนั้นสักหนึ่งล้มหายใจแล้วผ่อนคลายอิริยาบถเป็นฐานของการภาวนาถ้าจิตเริ่มมีนิวรณ์เช่นง่วงหรือฟุ้งซ่านมันหมักจะปรากฏในอิริยาบถด้วยถ้าง่วงแล้วร่างกายจะไม่ตรงมันจะสับปะงกเป็นตอนแต่ร่างกายเครียดร่างกายจะเกร็งมันก็จะหายใจไม่สะดวกดังนั้นก็เช็คที่กายเป็นระยะระยะเช็คดูว่าร่างกายยังอยู่ในสภาพยังอยู่ในสนะที่เอื้อต่อการภาวนาลืมไหมการออกกำลังกายอาศัยการเคลื่อนไหวยามเป็นระเบียบเช่นการว่ายน้ำหรือการวิ่งจอกกิ้งเป็นต้นส่วนจิตใจนะเราจะออกกำลังใจให้จิตใจเราแข็งแรงแข็งแข็งมีความสุขใช้งานได้ดีจิตต้องรู้จักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะว่าสุขภาพจิตหรือว่าความเจริญทางจิตอยู่ที่ความนิ่ง
ก็จริงแต่ความนิ่งนั้นต้องอนุโลมสักน้อยหนึ่งคือไม่ใช่นิ่งทีเดียวแต่นิ่งในลักษณะที่จิตไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆที่พุทธขึ้นมาในจิตใจหรือในสมองเราเอาความนิ่งระดับนี้มาก่อนครูบาอาจารย์ทำเปรียบเทียบเหมือนไก่ไก่อยู่ในเล้าไก่อยู่ในเล้าก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้นีไปไหนแต่ว่าก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณที่ขังไว้คือเหล้าดังความนิ่งที่เป็นการเป็นสิ่งที่โยยารักษาจิตใจให้มีคุณภาพสุขภาพประสิทธิภาพมากขึ้นคือจิตใจที่ไม่หลงอารมณ์เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งพูดขึ้นมาในจิตใจจะเป็นความจำก็ดีความคิดก็ดีจินตนาการก็ดีอะไรก็แล้วแต่เรามีสติรู้เราไม่ไปยุ่งกับมันเมภาษาพระหรือว่าไม่ยินดีกับมันคือไม่ไม่คิดต่อไม่เอาเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแต่เราไม่ปฏิเสธด้วยไม่บังคับจนเกินไปเพราะนั้นจะเป็นลักษณะยินร้ายความยินดีความยินร้ายต่ออารมณ์นั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ในการภาวนาเรากำลังสร้างนิสัยใหม่นิสัยที่รู้แล้วปล่อยรู้แล้วเฉยถ้าเฉยแบบไม่รับรู้มันจะกลายเป็นโมหะไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าแนวทางพุทธเจ้ารู้แต่ไม่ยินดีรู้แต่ไม่ยินร้ายนั้นเราให้จิตมีงานทำเห็นตั้งสติรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกแล้วการกำหนดลมหายใจนั้นวิธีเนี่ยมันไม่ไม่ได้ยากอะไรแต่สิ่งที่ยากคือการรักษาชันทะความโผใจที่จะอยู่ตรงจุดนั้นอย่างต่อเนื่องชันทะความโผใจเขาเกิดจากปัญญาอย่างเช่นเห็นคุณเห็นประโยชน์เชื่อมัน่นว่าการภาวนาเช่นนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตจริงทั้งในระยะสั้นระยะยาวการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนี่คือวิธีที่ตรงที่สุดได้ผลมากที่สุดนี่พอเรามีงานทำซึ่งบังคับอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ปัญญาด้วยต้องชังสังเกตว่าคิดยังไงมองยังไงกำหนดอย่างไรจิตจึงยอมอยู่กับลมหายใจจ
จิตมองยังไงกำหนดอย่างไรจึงเกิดมีปัญหาไม่กว่าเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ในการบริหารจิตใจในการทำความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของตนถ้าจิตเพลิดบ่อยๆมันเป็นเพราะอะไรเรามาดูตรงตรงนี้มันเห็นว่าเราเบื่อเราเบื่อลมหายใจอยากจะมีอารมณ์ที่มีสีสันที่เราเพลินได้ต้องการจะเพลินถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยอาจจะต้องใช้ความคิดพิจารณาเห็นโทษให้การปล่อยให้ชีวิตพอใจแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความคลุกคลีกับอารมณ์ทำให้เราเข้าถึงความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าไม่ได้มันไม่คุ้มความยากในการภาวนาแต่เราเห็นความจำเป็นเห็นคุณค่าเราจะไม่รังเกียจเหมือนความยากลำบากในการเลี้ยงลูกเป็นตนยากลำบากอย่างไรเราก็ยอมเช็คเช็คอิริยาบถเราเป็นระยะระยะเรายัางนั่งตัวตรงไหมตัวรู้ยังปรากฏอยู่ไหมก็ไม่ว่าใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือตัวรู้แต่ตัวรู้ขาดไปการภาวนาก็เป็นหมันทันทีการหาความพอดีในการกำหนดลมหายใจที่หนึ่งก็คือให้มีความตั้งใจพิเศษช่วงหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนคลายตอนหายใจออกจะได้จังหวะจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายเออนักภาวนาบางท่านอาจจะลองผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าตั้งใจช่วงหายใจออกแต่จะตั้งใจอย่างเดียวจะเหนื่อยจะผ่อนคลายอย่างเดียวมันก็ร้อนแรมต่อความง่วงถ้าสลับกันยังเป็นจังหวะยังเป็นระเบียบอย่างนี้ก็เป็นวิธีให้ผูกตัวรู้คือจิตใจไว้กับลมหายใจได้ดีหรือเราจะบริกรรมหรือเราจะนับลมหายใจเราหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองเพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันเพื่อตัวรู้ตื่นอยู่กับลมหายใจ